你好，妹妹。今天你就替我嫁给莫景川那个残废。等他死了，他们所有财产都是我的了。<笑>好啊，你们，十年都没有管过我，现在回来让我嫁给一个残废，你们真的好狠毒啊！狠毒。如果不是你，你母亲会死掉吗？到底是谁狠毒？你这个祸害，扫把星！哎呀，我可以嫁给他，不过我有个条件，你们必须给我治好我外婆。哼，只要你乖乖的嫁到莫家，这一切都好说。现在可以给我解开了吧？师傅，快开车！好帅呀、啊！这是要跟我结婚的苏曼曼。快、哎、逃婆！师傅，快开车！事关人命，我等一下给你双倍的价钱。你这是要去结婚？我在逃婚，我才不要嫁给那个又残又废的暴发户冲喜呢。你确定他又残又废？当然，他要是长得像你这么帅，谁还逃婚呢？这倒是。啊，大哥，快点开车好不好？他们快追上来了，求求你了。行，坐稳了。啊！完了完了！哎，大哥，你能不能帮我一个忙？等一下只需要配合演戏就行。行。微笑，长得像一点。林助理，不好意思，麻烦你。曼曼不懂事，大婚之日竟然跑出来了，还让你亲自来接她。不碍事。苏曼曼，你给我过来。别做梦了，我才不会嫁给他呢。还有，我已经有老公了。这演的是哪一出啊？放开我，我不是苏曼曼。你骗谁呢？谁不知道我苏兆明只有一个女儿？放开我未婚妻。老婆，你怎么不跟你爸爸说清楚？你呀、啊，都已经有了我的孩子了。可以啊，大哥，不给你爸发个奥斯卡都对不住你这演技了。你胡说什么？没错，我是怀他的孩子。还有你，赶紧去告诉你们莫少，要是不想喜当爹的话，赶紧取消婚约。林助理啊，这一定是误会，你给我去验检查。我苏家丢不起这个人，我不一定要给穆家一个交代。有理还想骗我？你以为我会相信你这种鬼话？不信是吧？大哥，对不住了。嗯、啊？这下你信了吧？哼。苏先生，我看这下你有必要给墨家一个合理的解释了。林助理，这这一定是误会呀、啊！这是误会，还没在一起，一上来就亲嘴。你们苏家这家教也太……<笑>你喜欢我儿是吧？那本少爷好好让你尽兴。是啊，要是岳父不相信的话，改日我就将结婚证送到你的府上。好，我这么大，真的要去领证呢。你说让我陪你演戏，可没说过有吻戏啊？哪家钱？不是，大哥，这情况紧急，我也没办法。再说了，这可是我的初吻呢、啊。初初吻，正好我爷爷也在逼我结婚，新娘也逃婚了，要不咱们凑一对吧，互帮互助。不是吧，大哥？天哪，你长这么帅，新娘还会逃婚？谁这么瞎呀？就是说啊，既然你帮了我结过婚，你也没什么不行。可你连我的名字都还不知道，名字不重要，只要你不是莫景川就行。哎，对了，你叫什么名字啊？我叫倪福君。既然我帮了你，你是不是该回馈我点什么？放心吧，我会养你的。<笑>
，你养我？嗯，好，我倒要看看你怎么养我。既然我们是协议结婚，是不是应该签一个结婚协议书之类的？你想过河拆桥？哦，不是不是，毕竟我们要演戏，还要住在一起。反正用他的名字结婚，放开我！你这个不孝女，给我跪下！怎么，还没上床挂墙上？你怎么这么让我跪啊？你这个贱女人，你敢跟我玩阴的？你用曼曼的名字跟那个野人的女儿的？怎么，你们可以算计我跟一个残废结婚？我至少给他找了个帅气老公，我比你们有良心多了。我当年就应该掐死你，你这个祸害！你多次不算，还拖上慢慢。啊、爷，这怎么回事？不是说新娘跑了吗？反正你想让我和他结婚，这就是你要的结果，怎么样？满意了吧？哈哈哈哈满意，满意。那我的事你不干涉了吧？你爱干啥干啥去，只要你和他结了婚，那其他的就不那么重要了。听说这姑娘的八字让咱们墨家，你娶了她就对了。哎，老古董。哇，哎，你这房子找的可以。不过这房子多少钱啊？不贵，也就几万块钱。嗯，放心吧，房子是我朋友的，不用房租。真的？哎，你一个滴滴车司机，怎么会认识这么有钱的朋友啊？我可是各个方面都很厉害的男人，拭目以待吧。苏妙妙，叫我干嘛？你不是叫苏曼曼吗？那那个，呃，哦，我之前是想改名来着。为什么？这不突然要跟墨家结婚嘛，所以才改。正好，我有认识的朋友可以帮你。哦不不不不不，不用不用不用，太麻烦了。再说我们俩已经结婚了。没关系，那个也可以改。<笑>你是动漫设计师啊？嗯。嗯那去 AD 上班吧。AD， 那是什么公司啊？我这个水平怎么能进呢？喂，路飞，苏妙妙要去你们公司上班，你可得好好的对她。她可是我的宝贝老婆。你你认识那个有钱的朋友就是陆总？对呀、啊，还是有求必应的那一种。哦、大哥，你到底什么来头啊？我都说了，我是各个方面都很厉害的男人了。还有，我们都结婚了，能别大哥大哥的叫我吗？行行行行行，你别靠我这么近，我改口行了吧？你夫君，以后。叫夫君，知道了，夫君。嗯，这个怎么听起来怪怪的？乖，原来你叫苏妙妙，竟敢玩弄本少爷，我倒要看看你要玩什么把戏。喂，查到了吗？苏泽明的确有两个女儿，但他好像并不喜欢苏妙妙。对外，只承认苏曼曼一个女儿。苏妙妙从小被他扔在外婆家，跟着外婆一起长大。不过最近好像才被接回来。就是说，苏泽明想利用苏妙妙代替苏曼曼加入墨家，估计是这样，竟敢玩弄我们墨家。对了，在苏妙妙面前，我是倪夫君的身份，你不要暴露了。路飞和霍南城那边，我已经透露过消息。好的，苏泽明，那我可得给你送一份大礼了。我当然给他好好治病喽！小贱人喜欢跟我作对，该给你的延伸看看了。你怎么可以这样？连个老人都不放过！哼！你要是乖乖的嫁到墨家，我拿到了墨家的资助，就不会有这事了。
可你偏偏跟我作对，还跟一个来历不明的男人结婚。红宝，我觉得你夫君不是陆飞吗？他才不是来历不明的男人，他也很有钱，说不定能帮你。你说的谁信啊？你认识 AD 集团吧？他认识陆飞。你这个小贱人，鬼话连篇！他怎么可能认识陆总？看来岳父多少是有点看不起。夫君到底怎么回事啊？自然是给我岳父送一份大礼了。你傻呀，给那玩意儿那么多钱？那玩意儿，他不是你父亲吗？嗯、<笑>不是，我我跟他关系不怎么好。嗯，为什么呢？为什么呢？哦，对，他就是一个为了利益可以牺牲自己女儿幸福的渣爹。原来是这样，放心吧。那张支票是一个圈套，嗯，帮你出出气，他不是打你了吗？我、嗯、你怎么知道的？你刚才脸肿得像猪头一样，我用脚想我都知道了。话说，你怎么对我这么好啊？我当然要对你好，毕竟你是我的宝贝老婆，自然要好好宠着啦。疼、嗯，放心吧。外婆，我已经接回家了，她没事。这大个人这么好，怎么办？我要睡着瓜了。外婆，哎，好孩子啊，嗯、这位就是莫锦川吧？哎，我外婆有个莫锦川结婚，你就行行好，冒充一下他。他万一知道我们俩是嫌疑婚姻，肯定会被气晕的。你们在嘀咕什么呀？外婆好，不过。既然你们已经结婚了，为什么要分房住啊？嗯、呃，你也知道啊，我晚上要画画，我不想打扰到他。那可不行，你们这样，我什么时候才能抱上曾孙子啊？外婆不用担心，今天晚上我们就嫁。去吧。不是你跟我说要帮你的吗？那我现在就去跟外婆说我们骗她。哎，等下，等下，等下，等下！你想气死我外婆啊？哎，没事，以后我们就这样睡。不过你不能对我有任何非分之想哦。你身上有哪一个部分能让我有非分之想啊？最好是。你流鼻血了？你该不会是对我有什么非分之想吧？之前是谁跟我说不要有非分之想的？丢死人了！苏明文，你怎么这么不争气啊？怎么可以屈他的身体呢？还不起床？第一天上班就想迟到？看来昨天有进展，这是你的工位。哇，我居然能来 AD 工作哎！就像做梦一样。进来的那个孙妙妙，你到我办公室来一下。<笑>这些资料电子版丢了，你拿去全部输入到电脑里。张组长，你是不是有什么误会呀、啊？我是角色设计师，不是文员。你的意思是拒绝我安排的工作？我。A D 的所有员工都有理由拒绝上司的不合理安排。陆总，陆总，苏妙妙可是我请回来的大神。
，你敢为难他，跟他道歉。大神，剑圣说这个传说啊！啊，对不起，对不起，是,是我有眼不识泰山了。怎么样，嫂子，这个安排你还满意吗？谁呀、啊？苏曼曼，小贱人，你夺走了我的身份。害得我多多长长，小贱人，你躲什么？你要是再发疯，就别怪我不客气了。小贱人，你就是个汉人精，你放开我！啊，他，看在你是我姐的份上，我忍你一次。苏妙妙。怎么了？啊！你变态！这样的遗物不会是骗我的吧？我没骗你，不过要先解决一下你和曼曼的事儿。嗯，不好，这是有问题，我得赶紧走。不好意思，我还有点事没处理，我先走了。爸，我送送他。小贱人，住酒店里的男人多的是，我现在就选一个给你送过去。喂，送你了，夫君。你夫君，你来了。我知道，你夫君。孙妙妙，哎，孙妙妙是我，谁把你弄成这样的？嗯，好冰啊！啊！孙妙妙，你你别乱来啊！嗯，好冰啊！嗯，你自己冷静一点。找到了吗？是苏曼曼下的药。昨天她见过苏泽明和苏曼曼。好冷啊！亮亮，这么疼？亮，帮我打救护车。少奶奶就是发烧了，没什么大碍。等明天烧退了，就能出院了。你在那守着，退烧了就安全送回来。好。莫少说了，给少奶奶用最好的药，要确保少奶奶不会不舒服。林助理，请莫少放心，我保证少奶奶醒来跟平时睡醒一样。莫少，嗯，昨天晚上是被人下药了吗？怎么，不记得昨天发生的事了？我不会失身了吧？我这边有段视频，你要不要先看看？我我要迟到。什么意思？这支票取不了钱？你可看好了，这可是 AD 集团陆总开的支票。
对不起，苏先生，这确实是陆总的支票，但是这个支票需要信用达标的人才能提现。这里显示您欠本行六千万，所以这个支票被冻结了，取不出来。等您什么时候还清款项，就可以提这笔钱了。啊？你的意思是说那笔钱我动不了了？那我在公司岂不要破产？对不起，这个我们帮不了你。苏妙妙，你这个小贱人，你居然敢算计我！你给我等着！你这个不啊，莫锦城，你男朋友是莫锦城？不好意思，林小姐，你卡里的余额已经不足了。<笑>林小婉，你就别装了，这又是哪个穷逼送你的卡呀？也敢来这儿消费？不可能，这位小姐，你说话未免也太过分了吧？算了，我们走。<笑>宋青青，你别太过分了。哎，你这帮穷逼朋友还想钓金龟婿、啊？也不撒泡尿，洗洗脸，清醒清醒！你敢打我，亲爱的？别以为你是女的，我就不敢打你啊！你居然敢打我们家妙妙，我跟你没完！我的女人你也敢碰？林夫君，你来了，就是他们两个，居然敢打你老婆妙妙！人是我打的，怎么着？谁是店长？我在，我在。这一家店是不是路飞的？老板，在路飞来之前，所有人都不可以走。喂，姓陆的，北大三楼，十分钟之内给我滚过来。啊，这位先生，不好意思，我们不道什么歉。好啊，我倒是要看看你能不能把陆总请过来。要不我们还是不要麻烦了。闭嘴！你是不是傻？被打不知道还手，能不能？嗯。陆总，陆总，您来了。谁敢打我们家姑奶奶？陆总，是我永远不吃泰山，是我永远不吃泰山，我再也不敢了，再也不敢了。对不起。要我说呀，你这老公可是嫁对了。要不你就忘了你那个出乱江车吧。你父亲比他靠谱多了。哎呀，你说什么呢？我跟他是协议结婚，他才不是我真的老公。妙妙，哎，来，给锦川送一碗汤去。哦，呵呵来喝汤。今晚你们就乖乖的给我造小重孙吧。又来这一场，我们出不去了。那我们是不是该做一点让他开心的事啊？流氓！啊啊啊啊啊、苏妙妙，苏妙妙，你竟然在回味！苏小姐，楼下有人找你。啊、谁呀、啊？是小耳吗？苏妈妈，你还敢来？我琢磨了一下，要是我们现在换回身份，莫家人肯定不会放过我。我要是想过回正常的生活，我不能指望你给我钱。苏妈妈，你到底在想什么馊主意？上次下药的事儿，我还没找你算账呢。你要是再敢乱来，<笑>这以后啊，再也不用偷偷摸摸的过生活了。<笑>苏淼淼，再见。这还真是我们的生日气。淼淼啊！
今天怎么回来这么早？啊，外婆，我今天工作结束了，先进去了哈。哟，苏妙妙，你凭什么住这么好的房子啊？都是名牌，看来倪夫君还是有点家底。妙妙，他以后就是我的了。苏妙妙，进我房间干嘛？老东西，哎，这就是苏妙妙的衣柜呀、啊，一件像样衣服都没有，就这件吧。老公回来了，欢迎回家。妙妙，把这鱼汤喝了吧。嗯，太腥了，外婆，我不想喝。妙妙。你今天怎么了？平时最爱喝这鱼汤的，从来也没有嫌弃过。我今天中午吃过了，晚上就不想吃了。再吃点别的吧。我我我我去换件衣服啊。外婆，你有没有觉得今天妙妙有点奇怪啊？是啊，她今天下班也特别早，平时这个时候都在拼命加班呢。哎，老公，我们一起喝一杯啊！苏妙妙，你今天吃错药了？怎么，你不喜欢这样的我吗？你这是……嗯，做点夫妻间该做的事而已，你不想吗？苏妙妙，你不后悔？这个骗子！你不是说不把我这个分裂事情告诉别人吗？可你为什么，为什么还是告诉别人？就因为，就因为那天人格分裂，我动手打了你！没有，不是我，啊、不是我。<笑>虽然我那天醒来后不知道发生了什么。可你还是把这件事情告诉了别人，你是个不爱帮手、不义愤的女人。不是我，嗯嗯嗯，妙妙，妙妙，我刚才是不是又对你做了什么？啊！不，不是苏妙妙。你把我老婆藏到哪儿了？你把她藏到哪儿了？再不说，我可就……二十，一百二十八，不好，别说。苏曼曼，你这眼睛可真够烂！我老婆可不会叫我老公呢，她可叫我夫君。我看这妞还不错，要不咱们几个？不行不行，我们只是来看好人的。出了差池，万一人家不给钱怎么办？他敢！要我说呀，咱们先耍了再说。哈哈哈哈哈！哎呀，哎，我干嘛呀？我告诉你们，你们要是敢碰我，我老公不会放过你们的。哈哈哈哈哈！还有老公。是人妻的味道，我还没尝过呢。还是我来开吧。闭嘴！放开我！放开我！你们这群畜生，放开我！妈的，你这么厉害，给我安置他！放开！放开我！警察都来了，还快滚！别放过他们！快走！走走走走走走！起来的
。他看到你被绑架，通知了路飞。路飞告诉我的。哦，对，我经常在这附近夜跑，看到几个人鬼鬼祟祟的绑着你，我就立马通知路飞了。这么巧，哎，我自己来，我自己来。别乱动，我现在把你送到另一栋别墅，你在那边可以保证你的安全。嗯，我我这是在哪里呀、啊？喵喵，该吃饭了。昨天晚上发生了什么吗？昨天有发生什么吗？怎么了？哎，没有，昨天晚上就是喝多了，头有点晕。昨天你确实是晕过去了。只不过是看到了这些，这是什么呀？账单、信用卡账单、银行卡账单、房屋租赁费、汽车维修费。李夫君，你是干了什么呀？每张卡都欠了一百多万。夫妻共同债务，怎么能落下你的名字呢？我看到没有？<笑>你怎么跑来这了？爸，是我之前我用李妈的遗物威胁说妙妙找路飞给我投资，他答应了。刚好你去跟进这件事儿。不过，倪夫君竟然会认识像路飞这种人物，他到底什么来头啊？不像一个滴滴司机这么简单。你管他什么来头，能搞到钱就行。<笑><笑>嫂子，这是给您的咖啡。投资的事情，夫君都跟我说了。我觉得投资苏家还是很有必要的。真的吗？谢谢陆总。没关系。对了，我还有一件事儿，不好意思向你开口。嗨，有什么不好意思的？你是我最尊敬的嫂子，有什么随便说。就是最近手头有点紧，想从你这里先周转五百万。五百万。嗯，五百万确实有点多，不过三百。<笑>苏妙妙，你就安心吧，我会替你好好活下去的。嗯、你把那个小贱人扔进海里。嗯、苏妈妈，苏妙妙不是你妹妹吗？没想到你这么狠，居然给绑匪发这种消息。喂，路飞，川儿，你这次可得好好感谢我，我刚可是在苏曼曼面前演了一出好戏啊！啊，<笑>好戏在后头呢
董事长是苏妙妙，毕竟曼曼说自己已经改名成了苏妙妙。岳父有问题吗？没问题，没问题。爸，反正现在外界只知道你有一个女儿，现在我的身份是苏妙妙，等拿到投资前再说。你说的没错，一切，要不等一下留下来一起吃个饭？不用了。好、哦，老公，我突然想起来，我还有点事，我先走了。麻烦把这支票里的钱转到我的卡里。好的，您稍等。不好意思，女士，您这张支票金额过大，我需要向上级申请一下授权。您稍等一下。喂，领导。好的，我知道了。您好，您就是苏妙妙女士对吧？嗯，不好意思，这张支票我们没法给您兑现。这支票是不是陆氏总裁陆总亲自开的？陆总的票，你们也敢说有问题？你们到底懂不懂啊？不是，支票没有问题，但是您的账户有问题。什么意思啊？我的账户有问题？你自己做了什么？心里没有数吗？欠了这么多的钱，已经上了好几家银行的失信人员名单，还敢过来取钱？真的吗？我不就欠了几百万吗？这是上周的，那上上周的，你自己好好看一看，这可不止几百万呢。保安，把这位女士请到会议室去。哦，我要见我爸。你到底做了什么？哈，对不起，我错了，我不应该再做主张，我只是不想承受默默的活下去，我想找回我自己。对不起，你这个蠢货！苏<笑>妙妙，毕竟是你的亲妹妹呀、啊。对不起，苏小姐，我劝你别执迷不悟了，回头是岸。李夫君，我才是你的妻子啊。是那个苏妙妙拿我的结婚证跟你结的婚，是他骗了你。我才是你的合法妻子，你必须保护我。你，你配得上我哥们的结婚证？你好好看清楚。
。妙妙嫂子，哦不，姑奶奶，您来了。说吧，陆总，你配合宁夫君演戏，他到底给了你多少好处？要不你直接问他吧。你找我？你媳妇儿太难缠了，你们随便闹随便砸啊！办公室送你了。你为什么要骗我？苏妙妙，你这可是恶人先告状。你既然知道这一切，你为什么要瞒着我呀？我那天是骗了你，但是我没办法。再说了，我又没骗你钱，又没骗你色的。那我又骗你什么了？反反正你就是故意戏弄我，看着我演戏，看着我装模作样，还看着我绞尽脑汁的撒谎。救救我好不好，妹妹？要不是我足够幸运，你现在应该对着海里的鲨鱼喊妹妹吧？不是的，不是的，我只是一时被迷心窍，我再也不敢了。算了，说正事吧。你说要我帮你保管母亲的遗物，遗物在哪？妹妹，看在去世母亲的份上，你饶了我一次好不好？我再也不敢了。果然，苏曼曼，你以为我像你一样这么蠢吗？你现在为什么会落到这样的下场？你心里没点数吗？再说了，你现在是犯法，警察局不是我开的。不是，妹，我我是你亲姐呀，你不能这样对我。收起老苏那一套吧，他在教你的时候没有告诉你你的吊坠太反了吗？既然看在你是我亲姐的份上，我答应帮你做两件事儿。你愿意帮我？第一件事。我会帮我去世的母亲好好教管你，我会让我那神通广大的老公，让这里的人一定要秉公执法，让你在里面多待几天，好好改造。我不想做好，你不能这样对我，我是你亲姐呀！你活该！妙妙，你这个枕头叫我的亲人，没有你这么狠心的妹妹，真巧，我也不想有你这样的姐姐。<笑>话说，这枚吊坠能让我不受牢狱之苦？这就是个垃圾。第二件事儿，我会帮你好好保管这枚吊坠。你你。哎，许啊，我脸上是不是有啥东西啊？他们怎么看我眼神怪怪的？公司在传你跟陆总是那种关系啊？哟，降落伞不是来了吗？哟，有些人真是命好啊，以为攀附上陆总就能飞上枝头变凤凰。你这种人，凭什么让陆总对你点头哈腰的呀？就是就是。哎，陆工作，我在那里干嘛呢？
。哇，原来齐总是个女性啊，好厉害呀！齐总，齐总好。感谢您给我们 AD 机会一起合作，我是这次项目的负责人张小燕，这是苏妙妙。谁说要跟你们合作？呃，齐总，我们是不是哪里做的不对？您怎么突然？张经理，你可不可以先出去一下？嗯、我有些话想单独跟苏妙妙说。苏妙妙，这一巴掌是教训你，不该贪恋不属于自己的东西。我齐文看上的男人，你也敢碰？你笑什么？齐总，公报私仇这一点，你不觉得丢人吗？丢人？哈哈哈，这是我的特权呀、啊！像你这种底层的，怎么会懂这种乐趣呢？就该被我踩在脚下！你敢打我？我这个人有仇必报，打你就是打你，还需要挑时间吗？你压根就没有想过跟我们合作吧？你就是想羞辱我？好，有点骨气啊！我们走着瞧。苏妙妙，你这做的什么东西啊？你看这是人做的东西吗？哼，这次苏妙妙可惨了，搞红这么大的项目，我都不知道你每天脑子想什么东西。早看他不爽，等会儿再教训他一顿。苏妙，大势已去，看什么看啊？还不去工作？路飞，川儿啊，你得等等我。嫂子电脑里的数据竟然被苏曼曼顶替的时候被删了，技术部还没搞定呢。你们 AD 技术部都这么 low 吗？起来，你来，你来，你来。嗯，我说川儿啊，这是你出国整容之后学的新技能吧？搞定！你真的恢复数据了？这才十五分钟啊！请收下我的膝盖。以后这种问题啊，多向我请教，我给你打折。哎，咱们都是哥们儿，见外了啊，见外了。他是帮我的旗号，帮自己媳妇恢复数据才是真的吧？你帮我找回数据，我请你吃饭，够意思吧？请客就请我吃这些啊！你可真会给自己省钱。懂什么啊？真正的美食啊，就在这些地方。不信你试试，吃嘛。怎么样？果然，人类还是逃不过真香定律。<笑>你怎么了？叫救护车！哎哎，你先生啊，就是因为吃了不卫生的东西，导致了这个急性肠胃炎，住院治疗观察吧。然后你们家属这边尽快的去把住院手续给办了。好的，我等一下就去交费。哎，好。哎，对了，医生，他严不严重啊？倒是不严重，打了针消了炎就好。不过下回呀、啊，再遇到这种情况，你们吃东西可得注意了，好吧？嗯，好好好，谢谢医生。嗯，好。对不起啊，是我害你成这样的。不过你放心，药费我全出了，不吓人。苏喵喵，你这没良心的小东西，这时候还惦记着钱。刘姐，扎错人了吧？我在这儿呢。<笑>你身上没血，那还有命啊！哎呦
我不是这个意思，你没看到吗？我身上的血，赶紧把腿上的血擦了。哎，你的手怎么回事？昨天不是还好好的吗？刚才啊，护士喊我出去抽血化验啊，对，滚针了滚，滚针了，这么严重？大惊小怪。这也不像是我的血呀，在你身上的不是你的，是谁的？我看你是流鼻血滴到腿上的，不可能，绝对不可能，这肯定不是鼻血。昨天你躺在这里对着我笑，像个傻子一样，然后鼻血就流出来了，不可能，绝对不可能。你上次看我身子然后流鼻血，你忘了？先生，莫金川的 DNA 报告出来了。什么情况？根据我们得到的样品分析，他确实为莫启辰的儿子。虽然毁容之后容貌变化比较大，不过我们的医美专家认为，以他的伤势恢复到这个程度，极有可能。看来真是莫金川本人啊！嗯，哼哼。莫金川，你就是有九条命，我也保证不了你能活几天。陆总，光芒这个项目 ，AD 集团还想不想做？当然，奇特集团的电影特效技术是业内顶尖的，有谁不想合作呢？合作也行，不过我有一个条件，我要他也是，搬完了吗？搬完过来给我擦鞋。哦，对了，要跪着给我擦。齐大小姐，你不觉得自己很可笑吗？是你看上我的老公，是你自己道德有问题，怎么还拿我出气呢？苏妙妙，就你这样的人能配得上这样的男人，你不觉得可笑吗？配不配得上不是你说了算。嘴硬可以，但你现在在我手上。我捏死你就像捏死一只蚂蚁一样简单，不擦是吧？他和 AD 的合作就不要谈了。面对你这种人，屈服一次只会让你变得变本加厉。你，哎，你干嘛？爸，这个小小的打工人竟然敢违抗我的命令，一点都不把我放在眼里。爸，我让你管理公司。不是让你作威作福，明淼，你先回去吧。哎，闺女，疼不疼？哎呀，你不要怪爸，刚才穆家老爷子来找我了。苏妙妙呀，咱家也惹不起。什么？他跟穆家能有什么关系啊？我查了的呀，他就是一个乡下野丫头，怎么攀上穆家的呀？这我就不清楚了。哎。不过我跟你说啊，你想对付他，我要在集团内部，你懂我的意思吧？哼，知道了吧？爷爷，据我所知，我们是奇特集团，除了他们自己之外，最大的股东了吧？没错，当年他们奇特遭遇经济危机，一蹶不振，要不是我们出手相助。他们现在哪能做这么大呀？<笑>那爷爷，孙子有件事情想请您跑一趟，说呀。哇，好漂亮，好好看，这个好看。哦，好贵啊，一万四。我说怎么有股子穷酸的味道呀？原来是山里的野鸡跑出来了。妙妙，他说的不会是咱们吧？不理他。我们走。哎，这件我要了，这件我也要了。是不是我要什么，你就要跟我抢什么？没错，只要是你想要的，我全部都要抢走。你好，这边衣服我全要了。<笑>好的，客人。你别冲动啊，妙妙。你敢吗？有什么不敢？你好，从我卡里扣。真属于。
。李夫君，你怎么会有黑卡？不会又问路飞借的吧？对呀、啊，别怕，我很大方的。虽然这次都是给你买的，但是我们 A A， 我吃点亏啊，没关系。造孽呀！你这随手一挥是把我出了气。我去哪里找那么多钱啊？我不建议你肉偿。你干嘛你死变态？这事都怪你。怪我？啊！要不是那个齐大小姐看上你，她才不会这么对我。你要对我负责。那你想我怎么负责？告诉你个好办法吧。你不是想报复她吗？把我睡了，你就可以报复得了她了。你不觉得这个办法两全其美吗？什么两全其美，就是变态。哦，对了，你那个假面舞会准备扮演谁呀、啊？一个对你很重要力呢？而且你的走路姿势，一看就知道是你。公司的招财猫，有没有兴趣跟我共舞一曲啊？我倒是不介意，但是我老公可能会介意哦。嫂子好眼力啊！那是。淼淼，你老公怎么还没来啊？你这是假扮的谁呀、啊？真想知道。嗯。墨镜穿。李夫君，你这个玩笑一点都不好笑，好不好？你是故意气我呢？你看我像是在开玩笑吗？姑娘，他是你老公啊！我都说了不会跳舞。别怕，有我在。先生，可以邀请你当我的舞伴吗？不好意思啊，我只跟自己老婆跳舞。<笑>哎呦，这种假面舞会玩的就是未知刺激嘛。再说了，你跟你老婆都那么熟了，肯定没有和我刺激。不好意思啊，我家风严谨，你不乱搞哎。<笑>哦、嗯，哎呀，我跟你们说，刚才有个戴银色面具的男的，有病一样。本小姐跟他伸橄榄枝，他居然不屑一顾，还说什么只跟他老婆跳，哼，假的。生气了？哟，某人觉悟挺高的嘛。人品更好。嗯。哟，妙妙，这是你老公啊？哎呦，总算来了。不过，你之前不是说你老公是滴滴司机吗？是，他是我老公，他刚有点事儿，没跟我一起来。刚才去跑了个吉大，你来者不善。我来自我介绍一下，我呢是妙妙的同事，叫白新淼。这位啊，是我男朋友。听说过竹点调味料公司吗？他是老总邵东林。既然大家都在，不如交换个名片，以后啊都是朋友。其实我老公他……你好，我是妙妙的老公莫景川。<笑>差点忘了，应该摘下面罩，这样面对面才能加深印象。这是我的名片，正好我也带了。莫莫家少爷，好家伙，富二代！莫景川，苏妙美老公是莫景川。莫少爷，很高兴能见到你啊！刚才真是失敬失敬啊！新淼，赶紧跟少奶奶道歉，刚才语气不好。妙妙，我这是有眼不识泰山，我不知道你老公是……没有，他其实……哎，这你就有所不知了。现在上流人士都喜欢体验生活。啊，对对对对对！天哪，原来这就是莫大少爷！天哪，我也太幸运了吧！刚刚我还跟他搭讪了，嗯，今天晚上我大概会兴奋的睡不着吧。他老婆是拯救了银河系吧？嗯，你老公真帅呀、啊！那是，哎，走不走啊？妙妙，你可真低调啊！你是莫少太太，<笑>太厉害了。我告诉你一个秘密，其实我老公太太哈哈该回家了啊，<笑>老公。
，放开我！哎呀，孙妙妙，你别乱动！我都说了让你放开我，我是一个有老公的人，男女授受不亲。苏妙妙，你看清楚，<笑>我就是你老公。我、嗯，哎呀，哎。是我老公的味道。孙文淼，你知道别惹我啊！来，开、嗯、着门。嗯嗯，哎呀。亲自己老婆又不犯法。江澈哥哥，江澈哥哥，江澈哥哥，你回来啦！嗯<笑>，江澈哥哥，江澈哥哥回来了。开车。嗯。嗯哎呦，妙妙，你又喝多了是不是？不是让你少喝点吗？没有，外婆，没喝多，我就喝。外婆，不好意思啊，没有照顾好妙妙，她喝多了。没事没事，年轻人嘛，很容易就喝嗨了，这不怪你，怪妙妙酒量太差。啊，孙妙妙，你可真能折磨人。你清醒一点，他不喜欢你。你们只结一夫妻，他喜欢的是那个男人江澈。夫君，我好像有一点喜欢你。孙妙妙。嗯，妙妙，快起来吃早餐。今天啊，外婆给你们炖了汤补补。昨天晚上你们辛苦了。哎，外婆，昨天晚上我喝多了。我的衣服是你帮我换的吗？什么？我帮你换的呀？当然是锦川帮你换的。什么？快点啊！惊讶什么？我又不是没见过。死去的婚姻又来攻击我。况且，你夫君你，这家伙越来越过分。医院那边调查出结果了吗？是的，经过多方调查取证。我截取了医院以及附近道路的画面监控，这个人和当年纵火案那个人影很像。只有这些？是的，对方行动也密切谨慎。继续查下去。好。哦，对了，这个江。我的打算，听说他似乎有女朋友，有女朋友了，要不要做点什么？比如不让他回国？不用，莫少，你是不是对这个苏小姐产生了浓厚的兴趣，或者说是日久生情，要假戏真做了？你最近是不是太闲了？没有没有没有没有，我去工作了。喂，你外婆出事了！我马上过去。外婆，你怎么了？妙妙，你怎么来了？锦川让我来做一下检查。那你没什么事吧？没事啊。笑死！来了，夫君
。景川，你为什么要骗我呀？我骗你什么了？我还以为外婆出什么大事了呢。你不会是……爸，怎么样了？小贱人，你还有脸出现！我真没想到，竟然生出了一个狠心的玩意！你姐姐虽然是绑架了你，可你死了吗？你这不好好的活着吗？你怎么就不能给他一次机会呀？我都道歉了，我说过以后会好好的弥补你，你还想怎样？你这个蛇蝎心肠的女人！她可是你亲姐姐呀！你不但见识不教，还落井下石，你的良心不会痛吗？你老公还请了个业界最厉害的律师来打这场官司，你的心是有多毒辣呀！是，我就是故意的。好啊，苏妙妙，你长本事了，老苏。你凭什么责怪我？你有什么资格责怪我？做错事的人又不是我，姐姐，是不是你是我名义上的父亲？我不高兴了，捅你一刀，你就必须得无条件的去原谅我。混账东西，你找死了吗？啊，是是，啊啊，我不敢了，真的不敢了。我的老婆也是你随便打的。对不起，刚才我就是太心疼曼曼了，你别生气，妙妙，对不起啊，疼不疼？爸爸跟你道歉啊，疼就哭出来，不用憋着。对不起，我是一时急火攻心。才打了妙妙的，同样都是女儿，把她打成这样，我也心疼啊！再有下一次，我不仅让苏曼曼坐穿牢，你们苏氏也别想再有半生之日。我们走。什么？老苏那个渣爹还敢打你？啊？嗯，不过你老公这么护着你，其实是不是有点心动呀？嗯像你老公那种男人呢，打着灯笼都找不到。哎，你别误会了，我跟他只是协议结婚。要是我呀，就直接扑倒他。如果生个孩子的话呢，说不定会假戏真做。我跟你说啊，我觉得倪夫君啊，比你那个初恋江澈靠谱多了。哎，对了，听说江澈回来了。什么？你知道吗？我们公司待会要来一名大帅哥，是一名海归，而且是智商、颜值都在线的那种。真的吗？什么时候啊？应该马上就到吧。哎，我也不知道。哎，我真的好激动啊！真帅呀、啊！给大家介绍一下啊，这个是我们公司新来的创作部总监江澈。江澈哥哥，妙妙，你怎么在这儿？是啊，好巧啊。妹妹妹妹，很高兴再次见到你。哎，他认识妙妙？什么？我竟然给我兄弟找了个情敌？我倒想看看穆景川那小子跳脚的样子，应该很好玩。哎，这晚还不睡啊？你心情不错、啊，那是。哎，我跟你说哎，今天在公司遇到江澈哥哥了。那个从小和你一块长大的江澈哥哥，嗯，怎么幸福成这样？不是想和他发生点什么事吧？你别忘了，你现在是我的妻子，婚内出轨这种事，想都别想。哎，你在胡说什么呀？江澈哥哥只是我的偶像，我很崇拜他。什么婚内出轨？我是这样的人吗？最好是。哎，我不会吃醋了吧？哼、啊啊啊，你想多了，我只是不想被别人戴绿帽子而已。哎，明天我还要和江澈哥哥一起吃晚饭呢。你说什么？等等等，苏淼淼。
看你这副模样，你不会还对江澈余情未了吧？你你胡说什么呢？给大家介绍一下，这我女朋友林菲儿，这是我林家小妹苏妙妙，这是她的好朋友林小婉。没事没事，那咱们换个材质好了。这这，那要不咱们吃个蔬菜？哎，不想吃，就不想吃。哎呀，你别喝了，小婉儿，我觉得我好失败呀、啊。你看人家那个这什么林小姐，又有钱，又有背景。又好看，哪哪都比我优秀。妙妙，我不许你这么说自己，嗯、你比他好多了、嗯。他不就是仗着有个背景就那么傲慢无礼？江、嗯、澈真是瞎了眼才能看上他。他们两个好般配呀、啊。要我说呀，还是你家老公好，嗯、比那个江澈不知道好多少。哦、嗯，哎，好像是啊。嗯。<笑>哎呀不，你估计是我的老公，他不会离开我。<笑>嗯嗯，说。喂，倪夫君啊、嗯，你老婆喝多了，在这个大学城宵夜街这边，他、啊、这个找不着家了，你快来接他。关我什么事儿？嗯，帅哥，嗯、你别招惹我们家妙妙，他、嗯、结婚了。嗯，你要是在乎妙妙的话，肯定会过来的。哦，哦哦哦，我现在立马过去啊！哎，你老婆呢？就交给你了，我还有事儿，先走了，拜拜。苏妙妙，苏妙妙，回家了。嗯，你不是你来了，你是来接我的吗？起来。嗯，嗯，夫君，你说你怎么这么厉害呀？我在哪儿你都能知道，我出啥事了你总是第一个出现。<笑>你是，哦，难道你是阿拉丁十哥吗？你这是来拯救我的吗？你这是喝了多少啊？嗯，不、哦，哎，我给你讲一件事儿。你猜我今天遇到了谁？我今天看到我江池哥哥有女朋友了，我应该祝福他的，但是我好难过。哦，嗯，嗯。你是因为江澈才喝成这样的？江池哥，啊，哦，好痛！嗯，江池哥。起来，放开妙妙。
好意思，我不知道你这么早就结婚了。要下次注意，老婆，我们回家了。你今天怎么像泄了气的皮球啊？哎，小婉，我觉得江澈他变了。又是江澈，我觉得啊，你应该把你的心放在你自己老公身上。你这个家伙就是不开窍。其实你们明明很般配，而且啊，我感觉倪夫君肯定喜欢你，他看你的眼神都不一样。你想多了吧？再说了，我跟他是协议结婚，而且我只要跟他一见面，我们俩就吵架。怎么可能喜欢我？嗯，这么一说，好像他确实对我挺好的。嗯，哎，你怎么跟那个莫景辰和好了呀？哎呀，这说来话长。哎，妙妙，这就是莫景辰。哦，原来这就是我们小王口中朋友大过于天的妙妙。你好，我叫苏妙妙，小婉闺蜜。啊，我还有点事儿，先走了，不当电灯泡了。哟，苏妙妙，没想到你也是同州大学的学生。菲儿，你认识他？何止是认识，他呀，可是个不折不扣的绿茶，和我男友以哥哥妹妹相称。也不知道心里在想什么，就是啊，有些人就是没点自知之明，以为山鸡插在羽毛就能变凤凰吗？啊、<笑>是你先招惹我的，怎么你还敢打我不成？啊、苏妈妈，你好嚣张！你知道我们是谁吗？啊啊！放手啊你，疼！道歉。江澈知道你这样吗？这跟江澈没关系，这是我跟你的事儿、啊。对不起。啊、江澈，嗯、啊，我的头发。怎么回事？你们？是他先惹我的。你胡说！我们我们是看他摔倒想扶他一把，齐文齐文只是不小心淋了他一点酒，他就把我们打成这样。林菲儿，你知道这个世界上有种东西叫奸兔吗？再怎么样打人总归是不对的呀。哎，川儿，你不去帮帮你媳妇儿啊？看来这苏妙妙还是个小辣椒呢。这扭一下呀，辣伤的可是自己的眼睛。爸。这么临时又这么急，出了什么事儿吗？看来莫家想搞事情。你怎么在这儿？齐本小姐，今天是开罢免奇特董事长位置的会议，我怎么能不来呢？莫家大少爷，我齐某人有哪些做的不好的呀？这叫问问贵千金为什么要惹我的夫人不开心啊？她不开心啊？我就。齐总好，苏妙妙呢？嗯，那边。齐总大驾光临，不知道是什么事儿
，苏妙妙，对不起，是我狭隘了，故意针对你。我为我所做的所有事情向你道歉，向我道歉。齐总，您说的这是什么话呀？我哪敢接受您的道歉呢？哎，苏妙妙，我是真心的，我错了，对不起。你终于醒了，你别激动，先养好身子，不要担心有人会害你。我会保护好你，绝对查出害你的人。V 六，哇，好家伙，李夫君从哪儿找到这个邀请函啊？哇，不会又是找路飞刷脸吧？我还以为是普通的宴会呢。哎呀，这李夫君又去哪儿了？怎么每次都迟到？哎，莫氏集团准备的东西很好啊！莫氏集团，不行不行，完了完了，我得赶紧走，万一被发现我就完了。怎么这么着急想逃跑呀？哎呀，先走什么狗屎运啊！真是冤家路窄，是不是？好久了，陆总你好。江经理也在这儿啊，这位是啊，我是林氏家居的菲儿呀。上次年会咱们还一起跳过舞呢，您忘了？不好意思，我对不美的事物都没什么印象。妙妙嫂子，你还不去换衣服？我现在就去。哎，看来今天是逃不掉了。要不给我这张脸做个改造？反正戴着面具也不一定有人认出来我。哎，只能司马当后马医了谁这么缺德？怎么办呀？我的衣服，我怎么这么倒霉呀、啊？你们干嘛呀？求求你们放过我吧，我再也不敢了。哈哈哈哈哈哈！妙妙嫂子，你就这么害怕莫家人啊？其实他们一点都不可怕，可能就在你身边呢。嗯我能不怕吗？连老苏都吓成这样，我还想活久一点呢。我还要照顾我外婆。啊，哇，这是……今天是个重要的日子，肯定得给你来个大变身。不过这好像婚纱哎，戴上这个。嗯，这不会又是倪夫君安排的吧？等会儿啊，还有个大惊喜给你呢。林夫君，这家伙是假扮莫锦川扮上瘾了呀，还敢在这种场合开玩笑？完了完了，我今天要完了！各位来宾，众所周知，这场晚宴是莫氏集团举办的，那没有莫家人出现，肯定说不过去。我们最想见的是莫锦川少爷。莫锦川先生就在我身边啊，还真是莫锦川。各位，我之前不幸被场大火烧伤。经过一系列痛苦的治疗后，终于恢复到现在的容貌。虽然跟之前比，确实是有些变化，但是我确实是莫景川。之前在宴会上你就扮演过莫景川，我们怎么知道是不是、啊？各位，因为景川之前遭遇了一些意外，那么整容之后呢，又没有公布他的相貌，但是这位。
，确实是我们墨家的长孙墨景川。想必大家之前都已经知道我结婚了，因为婚礼出现了些状况，所以今天想借此机会向大家介绍一下我的新娘，同时也是墨家的少夫人。苏妙妙，他们怎么在一起了？瞎演了吗？苏妙妙，她老公竟然是莫景川，他一个土包子何德何能？莫景川是瞎了吗？怎么会看上他呀、啊？嗯，跟你说话呢。好啊，你们。妙妙嫂子，这回你知道川的身份了，我这个挡箭牌终于可以光荣下岗了。我应该是叫你莫景川还是倪夫君啊？你们夫妻的事儿你们自己解决，我先走了。怎么生气了？骗我的可是你，是你用苏曼曼的名字骗我。那那我们的结婚协议上写的是倪夫君，是不是协议就作废了？是啊，可那个是假的。苏妙妙，我们结婚证上写的可是苏妙妙和莫景川。什么？都跟你说了，我是各个方面都很厉害的男人，是你自己不相信。我我要跟你离婚，哼！以后不许再见。什么我就在寺庙住了两天，你们这小夫妻闹什么矛盾啊？没有外婆，我哪敢得罪莫少爷呀？是啊，外婆，我们好着呢。哦，哈哈哈，那就好。倪夫君，不，莫少爷，你昨天强吻我的事儿，我还没找你算账呢。那你想怎么样？我之前看了你的画本，知道你垂涎我的身体已经很久了，夫人，要不要我帮帮你呀、啊？你你这个死变态，你竟然偷看我画本！说话就说话，你靠那么近干什么呀？你这个不开窍的蠢女人，动手吧，该给一点教训了，这么高调。不把我们放在眼里的意思。是，爸，我们这一次一定要杀了莫金川。你们的事，林阳都和我说了。爷爷爷，我不是苏曼曼，您不生气吗？哈哈哈，你们是双胞胎姐妹，八字都一样，没有一丝的影响。也许。这就是命中注定啊！<笑>果然，有钱人都很迷信。况且，我看得出来，锦川很在乎你。我们是协议结婚，没有感情的。什么？爷爷亲自去见妙妙了？是的，估计想让他住进老宅。莫少，你去哪？我送你。不用，我自己开车。你晚上和许行长约了饭局啊？哎呀，去掉！老爷，老爷，不好了，不好了！怎么了？少少爷他他他出车祸了啊！怎么回事啊？锦川现在怎么样了？少爷还在抢救。好端端的，怎么出车祸了？还不清楚。交警大队那边说，现场很惨烈，目前有三人当场身亡，少爷和肇事司机重伤昏迷。
不会的，莫金川他不会出事的。我会安排国内最好的专家过来会诊，绝不能让景川有事。喵喵嫂子，你放轻松点，川儿一定不会有事的。怎么会出现这么严重的车祸？我去查了监控，那辆面包车就突然冲过来，要不是莫少机敏，恐怕后果更加不堪设想。林助理。你去调查一下赵氏司机家里人所有的情况，一个细节也不能放过。好。莫景川的家属吗？我孙子现在怎么样了？病人现在情况不太乐观，他右手骨折，后脑脑震荡，多处软组织挫伤，然后他现在啊还在昏迷，但是呢命是保住了。那他什么时候可以醒过来？那就得看他的意。哎呀，苏妙妙，你可真行啊！吃着碗里的，看着锅里的，我看啊，你就是扫把星。你才跟莫景川公开没多久啊，他就出事儿了。苏妙妙，我警告你，离江彻远一点。你害死自己老公不要紧，不要祸害别人。我不允许你诅咒他。你敢打我？哎，你别装了，妙妙，你没事吧？妙妙，菲儿，你都干了些什么？我，莫金川，医生说你太累了，需要休息，而且。哎，莫金川，我再也不跟你吵架了，你醒过来好不好？我好害怕呀！只要你能醒过来，你说什么我都答应你。真的，你醒了。嗯，你为我哭了。哦，我还没有跟你离婚呢，我可不想当一个寡妇。你这个小东西，整天就惦记着离婚，<笑>以后不许再提离婚。嗯，知道了。莫锦川真是你的，竟然只是受了点伤，啊，下一步该怎么办？那你就从他的身边人下手，那林小婉也该发挥他的价值了。好呢，啊。哈，景川，你这车祸出的有点蹊跷啊！看来他们是坐不住了。霍少，上次你让我查的司机的事，我查了。这平时滴酒不沾的人，唯独那天喝了酒。这很有疑点，还有一件事儿，听说他儿子得了肾衰竭，每天做透析得花不少钱。妙妙，你怎么？六，你醒啦？朱雨，怎么是你？我听说你出事了，不太放心，就赶快飞过来看看你。我没事。那你想吃什么早餐？我去给你买。不用。我这边没什么事，你抓紧回美国。我最近工作不太忙，我留在这儿照顾你几天吧。我说了不用，<笑>我这边有人照顾。我就安安静静的留在这儿照顾你几天，等你出院了我就回国。你也知道，我爸妈也很担心你的。莫景川，你真是有口福了，我外婆给你熬了。莫五周，苏小姐吧，这段时间是你在照顾 Leo 吧？辛苦你了，我没事儿，不辛苦。我叫钟淑雨，是六的。我妹妹，淑雨，这位是我的妻子苏妙妙。苏小姐真是个可爱的女孩子，叫嫂子。妙妙嫂子
。哦，对了，我去买点水果哈。我陪你吧。一号。钟小姐什么时候回国的？今天早上刚到，我担心累哦，就过来看看。你住哪里啊？我送你回去吧。可是我想多陪陪累哦。你回去吧，这里面有没有会照顾我。好，那你好好休息。妙妙，辛苦你了。我没事儿。傻你不傻，你不傻，你一个劲的夸钟书宇。别忘了，你现在是莫太太，是我莫景川的妻子。莫景川，你很莫名其妙哎！拜托，我们是协议婚姻，很快就会结束的。你，<笑>你好了好了好了，不说了不说了，你别激动，我不说了。妙妙。建议不说话。你看一下，这是你上次画的草图。哇，你都帮我改了呀！对了，你先生好点了吗？<笑>以后啊，你还是什么事都可以跟我说，我还是那一个随时都可以罩着你的江澈哥哥。我已经不是以前那个苏妙妙了，经历了这么多事儿，我也变了。我和菲儿分手了。喂，他醒了，莫少，我马上来接你。好。V 六七是什么意思啊？雷昂，你怎么又来了？我在这儿没什么事情忙的呀，我想多来陪陪你嘛。给钟小姐安排回城堂班，越快越好。雷昂，我还不想回去。必须回去。你是害怕我出现在这儿吗？我知道你是在担心我，但是你可别忘了，我可是散打冠军。他们在暗，防无胜防。雷欧，你放心，我很快就会回去的。
但是这里好吃的太多了，我想多留几天再走，可以吗？行吧。妙妙，你来啦！哎，钟小姐，你要走啦？对了，我很快就会回美国了。虽然我很牵挂 Leo， 但是他不放心我待在国内，待在他的身边。你这么快就走啦？是啊，你应该知道，他回国是为了完成一个任务的。但是这个任务有点危险，如果我待在他的身边，会让他分心的。他为了保护我，才让我快点回去。原来如此。怎么了？没事儿，最近公司事情比较多。对了，你可以出院了吧？说实话。莫景川。这次车祸是人为的，是吗？还有，你跟我结婚是为了完成什么任务，对吗？钟书宇跟你说的。这不重要，重要的是你找我结婚是为了保护钟书宇，是吗？因为跟你结婚意味着有危险。我不会让你有事的。<笑>谢谢你啊，你为我做的太多了，我都没有好好报答你。现在我知道跟你结婚可以帮到你，我心里舒服多了。你是不是傻？这个时候不是应该向我撒泼吗？我有什么资格能向你撒泼呢？莫太太身份是假的，一开始拉着你结婚的人也是我。不过你们莫家一开始算计我们，这点你们有错。不过我不怪你。我说过，绝对不让你有事。莫景川，你疯了吗？你有未婚妻，你不能这样对我。我莫景川的妻子，只有你。莫景川，我再拜托你最后一件事，万一我有什么事儿，一定要安抚好我外婆，她是这个世界上我唯一在乎的人了。唯一在乎，妙妙，你饿不饿？我让管家给你准备点吃的怎么回事？肇事司机明明脱离了危险，之前还说转入普通病房，今天怎么突然就死了？听说突发脑溢血，抢救无效身亡。那他的家人呢？有什么消息？有一点，他儿子被人接到美国治疗了，但是具体是谁，谁也不知道。看来这人极为谨慎啊。林阳，你去查一下 V 六七是什么意思。好，我马上去办。喂，陆总，不好了，面面被人掳走了。什么？川儿，面面出事了。你怎么？林菲儿，好久不见啊，莫太太。你竟然知道我是莫太太，你还敢绑架我？谁说我绑架你？我就是想知道，江澈跟我分手是不是因为你？因为我，你在说什么？
什么呀？江彻哥哥只是把我当成妹妹。江彻哥哥。我瞎啊！你来了，菲儿，你疯了吧？<笑>我疯了，你和我分手，是不是因为他？是。你怎么敢这样对我？还是因为一个这样的女人，你知不知道她是莫景川老婆？这样的女人你也敢碰？她根本就不爱莫景川，她是为了救苏家才嫁给他的。江彻，你听我说，我让你说话了吗？这真的是一场误会。误会。<笑>你之前找我示威的时候，就装得很啦。苏妙妙，你这是干嘛？林飞啊，被分手的滋味如何呀？我不想看到你，给我滚！我有一份礼物要送给你。苏妙妙，被背叛的滋味。我好失误吧？没想到啊，我就给江彻说一声我喜欢他，竟然跟你分手了。<笑>看来还是我重要一些嘛。你这不知廉耻！这出戏还满意吗？简直完美！<笑>你说什么？嗯，莫俊川。你醒了。对了，苏曼曼是怎么出来的呀？这件事我会调查清楚，你不要担心。怎么能不担心呢？我现在感觉跟你在一起是一件非常危险的事情。爷、yeah. 哎。你怎么过来了？这是给爷爷带的月饼。我回国这么久了，想着应该来看看爷爷您的。哦，好好好好好，坐坐。嗯，这位是啊，我叫钟书雨，是 Leo， 嗯，就是景川的未婚妻。啊，不是已经结婚了？
，哪来的未婚妻呀、啊？原来您是妙妙的外婆啊？是啊，这件事情说起来有点复杂。反正景川和妙妙是协议结婚，他们很快就会离婚的。什么？妙妙外婆，呃，这事儿我回头会给你解释。淑雨啊，要不现在你先回去？好的，爷爷，那我下次再来看您。哎。景川，你跟我来一下。刚才钟小姐说的是真的吗？外婆，我不敢欺瞒你，她确实是我的未婚妻。那是双方父母从小定下的指腹为婚。我们……那我再问你，你是不是打算以后跟妙妙离婚啊？是我这把老骨头太天真了。当时你和妙妙结婚的时候，我还以为你们是真的有缘，我以为你会给妙妙幸福，然后我就不停的撮合你们。哎，锦川，有件事我想拜托你，既然你有未婚妻了。你跟妙妙又是迫不得已在一起，我希望你从现在开始不要对妙妙那么好。她很单纯，怕她沦陷了，到时候她会很难过。外婆，不管怎么说呀，你对我跟妙妙的好，我们都会心存感激。苗苗，你还好吗？我没事儿。嗯，你身体还好吗？没事儿，我皮肉紧实，过几天就好了。不过查到了吗？没错，苏曼曼出来了。这是谁让她出来的？有人花钱动用了关系，突然有人冒名顶替了苏曼曼，说自己是主谋，并且改了证词。那查到是谁接走苏曼曼的人？还没有。江浙说过，苏曼曼连苏面苗公司项目的事情都那么清楚，究竟是谁对苏面苗的动态这么了如指掌？六，美国那边有消息了。你好，是锦城啊。来来来，坐。哎，这位是。莫爷爷你好，我是锦城的女朋友，我叫林小婉，也是妙妙的闺蜜。呀，这么巧啊！小婉，你怎么来了？哦，外婆，这是我男朋友莫锦城。他说呀，好久没有来拜访莫老爷子了，就带我见一下。我们啊，就一起来啦。去给外婆倒杯水。嗯。你跟我说实话，刘他是不是喜欢上苏苗苗了？他对我很生气，是因为我出现在苏苗苗面前吗？钟小姐，你想太多了。你不用安慰我
：“妙妙外婆，关于锦川和妙妙的事，我得向你道歉。请喝茶。其实我是很喜欢妙妙，但不瞒你说，逼迫锦川娶妙妙是另有原因的。”哎，妙妙外婆，你怎么了？管家，管家！我外婆她怎么了？她怎么会突然间就晕倒呢？病人已经脱离危险了，马上转移 ICU 病房，继续观察。我外婆她怎么了？她可能是吃坏的东西，引发的糖尿病并发症。不可能，我外婆吃东西一向很谨慎的，她不可能。老爷，莫少。我查过了，苏妙妙外婆那杯水被人下了药。众目睽睽之下，怎么下药？佣人，先把家里的佣人换掉，一定要查清楚怎么回事。什么下药？谁这么心狠手辣呀？对一个老人家居然敢这样，简直毫无人性。现在外婆怎么样了？还在重症室观察病情呢。没关系，你先看会电视，我去给你切点水果，你好好休息一下。要不要这么贴心呀、啊？必须的。这家伙应该不会瞒着我见别的女人吧？老奶奶竟然活下来了，真是命大。下次较量，再加猛一点。看我生气了？是你，是你给外婆下的药，你为什么要做这样的事情啊？我为什么不可以？之前派人去病房里面暗杀苏妙妙，莫启川的车祸，甚至林凡绑架苏妙妙，都是我做的。为什么要这样做？妙妙跟你有什么仇？不要怪。就怪他跟莫锦川扯上关系，我就是要让莫锦川不痛快。莫锦川，你疯了？什么可以做出如此伤天害理的事情？怎么可以这么丧心病狂？我疯了，我没疯，我就是要狠狠的报复莫锦川，我就是要让他痛苦。你太可怕了，不行，我不能让你伤害妙妙。贱人，还想告密？我不能一直看着你迫害我闺蜜，我更不能看着你一错再错。这件事情跟你脱不了干系，要不是因为你，我怎么能对莫锦川和苏妙妙的动态了如指掌？还有，你奶奶那杯水里的药也是你下的。我在你的透明指甲油里面放了点药，当他遇到生化时候，结果滴入到水中。你忘了我让你帮他倒水吗？还有，我们俩已经是同一条船上的人，你别想着撇清干净。乖乖的给我配合，要不然有你好看。苏沐从一开始接近我，就是为了迫害妙妙，报复莫锦川。你从来都没有爱过我，对吗？<笑>你以为我会爱上你？贱人！莫锦川，你这个疯子，你放开我
Wait.我好像喜欢上你了 但是呢，当莫景川真的好累呀，又要保护我，还要保护莫家，还要去完成任务。但是呢，你不是奥特曼，知道了吗？你这个傻瓜！孙妙妙，爷爷，景川。妙妙一大早说出去买早餐呢不对太奇怪了金城我错了我会好好听话的反正我也给外婆下了药你这么恨莫家可惜了没事好我可能知道是谁放的火了
，小婉儿、啊，老师爹，苏娘娘，这可是你自己送上门来的。你这个女人还是有点不讲理。我倒要看看穆锦川跪在我面前是什么样子。你放开他！啊，小婉，穆锦川，穆锦川，一个人来光明废纸厂，要是报警或者有其他人出现，那你这小娇气的命可能跑了。莫少，我查出来了。莫景辰名下确实有一辆车，我已经知道了。你去哪？我送你。不用。莫景辰，新仇旧恨，我让你加倍奉还。苏妙妙，妙妙。莫景城，我知道是你。看来你已经知道差不多了。你做了这么多，究竟是为了什么？别人对你还不够好吗？切，好。说起莫家，就是莫景川，只要把我和我爸放进去，本来莫家的一切都是我的。莫家的财产也是你们可以觊觎的。莫景川。你很硬气吗，莫锦城？<笑>看来你还是挺紧张，你这个小娇气的。你究竟要干什么？跪下！我让你跪下！莫锦城，你也有今天。莫景城，你以为你逃得掉吗？逃，我就没想过逃，我就是要看看你死。不管谁面前的桃花是现在的，你永远都是我身上的酒。那我就来告诉你一件你永远想不到的事吧。我根本就不是莫景川。你再说一次。没错。一年前，你放火想烧死莫景川，他没有死，而且现在马上就能康复过来。你们嫉妒我哥，他一手将莫氏集团营造成现在商业帝国，你们不甘心，所以你们迫害他，还想夺走莫家的财产，就你们也配？你哥，你是？没错，我叫莫景良，是莫景川的弟弟。不可能，这绝对不可能。我要让你莫家妖怪，你继续。莫锦川，我在。小<笑>小二呢？他他怎么了？我没事儿。你怎么你怎么坐上轮椅了？医生说了，我没大碍。证据我都放到这个 U 盘里面了，或许可以帮到你们。谢谢，是我对不起你，妙妙，我被人利用，差点害了你和外婆。小婉，你也别内疚，这些事你不知道，也怪不了你。幸好这一切都已经过去了，况且啊，外婆也已经醒了。外婆她没事了吗？嗯，恢复的还挺好。哦，对，苏曼曼那边已经提起财神了，这次怕很难出来了。
，那对父子也接受了法律的制裁。真没想到，事情会变成这样。再怎么说，也是兄弟一场啊，竟然做出如此丧尽天良的事。哎，家门不信，家门不信呐、啊。这次是真的要走了，连我留在这里，也许是对的。你放下了？我想过了，我和刘友结婚会幸福吗？我自己都不确定。你想开就好。希望下次回国还能看到你，跟你在一起挺开心的。<笑>是我的荣幸。莫太太是看什么这么开心啊？又馋你老公的身子了？你猜，就是莫景川。哦不，莫景良，你到底有多少秘密啊？一会儿莫景川，一会儿你夫君，现在又是莫景良了，你到底哪个是真的呀？你管哪个是真的，反正我现在是你老公。你可别忘了，我们是协议婚礼。再说了，结婚证上可是你哥的名字哦。谁说的？那个也是假的啊！我我我们可有一件事情是真的，什么呀？你肚子里的孩子是真的啊！明天我们就去领证，这一次用我们自己的名字。孩子啊，还是两个哦！你在说什么呀？都跟你说了，你老公我啊，是各个方面都很厉害的男人。我不跟你结婚，我要逃婚